Bonjour, je vais vous présenter tout le matériel vidéo que j'emmène à chaque fois pour mes randonnées. Donc voici la principale caméra qui filme pratiquement tout le temps, qui est fixée sur le sac batterie. Il faut savoir que le sac batterie fait 8 kg et que c'est un excellent amortisseur des, des mouvements un peu brusques qui pourrait y avoir lors d'une randonnée. Donc voilà, j'ai simplement fabriqué une petite pâte en aluminium sur laquelle est collé un patch GoPro et celui-ci vient se fixer sur la sacoche de la batterie. Le stabilisateur interne de la GoPro couplé à la masse de la batterie font que malgré les petits trous de, de 8 pouces de la Raptor, les images sont dans l'absolu très très bien stabilisées. Voici maintenant la deuxième caméra que j'utilise beaucoup moins. C'est tout bêtement une autre GoPro Hero 6 Black, comme la première, qui est au final montée sur la petite poignée télescopique GoPro et qui permet en fait d'être positionné, si on le veut, sur le sol pour se filmer tout en passant. Le déclenchement des GoPro est réalisé grâce à la télécommande Smart Remote qui est fixée sur le guidon à proximité de la poignée. Cela permet en fait d'arrêter ou de déclencher les vidéos sans avoir lâché le guidon, ce qui est véritablement dangereux sur une trottinette. La fixation de la télécommande sur le guidon est réalisée à l'aide d'une patte qui provient du support d'un phare pour vélo. Alors, aujourd'hui, je réalise mes montages à l'aide de Vega Movie Studio 15 Platinum. Je ne doute pas qu'il y ait plein d'autres logiciels qui soient aujourd'hui plus performants ou plus conviviaux que Vegas dans leur utilisation, mais je me suis maintenant rodé à son utilisation, et de plus, je ne désire pas rajouter plus d'effets spéciaux et autres transitions spectaculaires que je n'en mets actuellement. Concernant les réglages de la caméra, j'ai choisi le 1080 à 50 images par seconde. Alors pourquoi le 1080 Eh bien parce que la diffusion en 4K sur YouTube n'apporterait absolument visuellement rien de plus et que cela générerait des fichiers énormes qui lors de leur diffusion seraient encore plus compressés que les fichiers en 1080 et donc un résultat visuel très dégradé. Ensuite le 50 images seconde. C'est pour permettre le choix d'un éventuel ralenti, mais surtout pour limiter le flou d'image dû au déplacement rapide du champ de vision de la caméra. Pour bien comprendre, il vous suffit de passer votre caméra en 25 images par seconde, de lancer un enregistrement et de déplacer la caméra rapidement de cette manière, et vous constaterez que, à la lecture, le flou d'image est omniprésent. Concernant l'angle de prise de vue, j'ai fait le choix du mode large, qui donne des images dont l'effet fisheye est moins prononcé, et deuxième point tout aussi intéressant, c'est que la stabilisation électronique de la GoPro est bien plus efficace en rapport à la taille du capteur et de l'image qui en fait se déplace sur cette même taille de capteur. Pour le reste des réglages, le GPS est désactivé car inutile pour moi. J'ai aussi désactivé la rotation automatique de l'écran car sur un freinage violent ou sur une très grosse bosse, celui-ci arrivait à changer le sens de l'image et bien sûr, ne revenait pas à la position normale. La luminosité de l'écran a été quant à elle réduite à 10% afin d'économiser la batterie, mais aussi de ne pas faire chauffer la caméra. En effet, l'écran s'allume au lancement de chaque enregistrement et ne s'éteint qu'après une minute à la fin de celui-ci. Comme il n'est pas rare d'avoir plus d'une centaine de fichiers dans la caméra en fin de rando, cela veut dire que l'écran est quand même resté allumé pendant 1h40, plus la durée de tous les enregistrements réalisés. Principe d'enregistrement des séquences Comme mes randonnées durent souvent très longtemps, je n'ai aucun intérêt à lancer un enregistrement vidéo en continu. Je vous laisse imaginer ce que cela aurait donné en taille de fichier en prenant pour le Bruxelles-Paris, en filmant en continu pendant 21 heures, cela ferait un fichier d'environ 312 gigas. Dans mon cas, les GoPro sont toujours sous tension, l'économiseur d'écran est calé sur une minute afin de ménager les batteries toujours, et je déclenche un enregistrement via la télécommande que s'il y a un intérêt à filmer. 
L'afficheur de cette télécommande est d'ailleurs particulièrement intéressant avec une LED rouge qui clignote pour bien signaler que l'enregistrement a commencé. Et l'écran LCD, lui, donne la durée de l'enregistrement en cours. Grâce à cette méthode, je ne génère pas d'énormes fichiers et au dérochage, je sélectionne plus facilement les séquences intéressantes à inclure dans le film. Dans le cadre de l'utilisation simultanée de deux GoPro, j'ai deux conseils à vous donner. Alors le premier, il est important de caler avant chaque utilisation la date mais surtout l'heure des deux caméras afin au montage de permettre d'ordonner les fichiers naturellement dans un répertoire en cliquant tout bêtement sur la colonne en haut « Modifiez-le ». Le deuxième conseil, pour importer les fichiers sur le PC, il est primordial de sortir les cartes mémoire des caméras pour les mettre dans un lecteur externe. En effet, en réalisant directement le copier-coller de la caméra connectée au PC, les dates et heures des fichiers seront celles de l'instant du copier-coller. Les divers éléments du système vidéo restant allumés en permanence, il est nécessaire d'avoir une alimentation dédiée. Pour cela, j'ai une sacoche dans laquelle est stockée une batterie où il y a trois ports de sortie. Ce système de recharge va par contre bientôt disparaître. Il va être remplacé par un convertisseur 60V vers 5V USB qui sera alimenté directement par la batterie externe de la Raptor. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair dans tout le système que je me remarche pour pouvoir en fait vous montrer quelques images. A plus